Bentornati sul canale, in questo video continuiamo a parlare di floor plan su OpenHub 3, questa volta facendo passo passo tutti gli step necessari per la sua creazione. Infatti dopo aver visto a titolo di esempio il mio primo floor plan che ho creato relativo al piano terra di casa, creiamo insieme quello relativo al piano seminterrato, dall'inserimento dell'immagine di sfondo fino alla creazione di tutti i punti interattivi. Ripartiamo dal nostro Open Hub che adesso vedete in una nuova veste, infatti ho impostato la modalità scura che mi sembra più comoda per gli occhi, non sapevo neanche che si potesse fare ma dal menu Help and About c'è la possibilità di scegliere la modalità scura o chiara. Quindi andiamo sul vecchio floor plan, quello che abbiamo già visto l'altra volta, ho fatto solo alcune piccole modifiche principalmente alla schermata di background perché ho, ho renderizzato un pochino meglio alcune cose tipo le porte, i mobili eccetera e l'ho fatta soprattutto un pochino più scura. Questo perché avevo notato che sul mio tablet eh, era troppo chiara la visualizzazione quindi ho deciso di scurire un pochino più l'immagine e rifarla un pochino più grande. Per il resto è rimasto tutto uguale, tutti gli elementi che abbiamo visto l'altra volta sono, sono ancora qua. A questo punto andiamo a creare il floor plan del piano seminterrato. Io ho già creato l'immagine di sfondo con Sweet Home 3D e l'ho già messa nella relativa cartella, quindi nella cartella HTML floor plan del percorso dove ci sono i file di configurazione di OpenHub. Questa è l'immagine di sfondo che ho creato, abbiamo garage, cantina, lavanderia, corridoio, bagnetto e tavernetta. Adesso prendiamo questa immagine e la facciamo diventare immagine di sfondo del nostro nuovo floor plan. Quindi torniamo su Open Hub, andiamo su Settings, Pages e creiamo una nuova pagina di tipo floor plan. Gli diamo la label semi interrato la facciamo apparire nel menu principale di open hub sulla sinistra quindi sulla sidebar e poi come url dell'immagine dobbiamo mettere l'url che abbiamo visto l'altra volta cioè l'indirizzo ip del raspberry static floorplan seminterrato.jpg io prima lo verifico qui per essere certo che l'immagine l'ho messa nel posto giusto e poi l'url lo vado a salvare direttamente l'immagine ha la dimensione 1920 l'altezza gliela lascio calcolare a lui non, faccio, non disabilito lo zoom e lo spostamento poi vediamo se può servire o meno magari tolgo l'animazione sullo zoom così è un pochino più leggero Bel ground color mettiamo black per stare in modalità dark tooltip color mettiamo black e a questo punto per prima cosa salviamo perché adesso dobbiamo andare ad aggiungere tutti i marker a questo punto per aggiungere i marker possiamo o aggiungerli di qua in maniera chiamiamola testuale oppure seguiamo il suggerimento e switchiamo sul run mode in modo tale che aggiungiamo i marker in maniera grafica. Quindi io clicco su questo check ed ecco che ottengo la mia immagine di sfondo, quindi una conferma che ho il puntamento è corretto e adesso con add marker qui in alto a destra andiamo ad aggiungere i primi marker quindi iniziamo con le luci aggiungiamo un marker mettiamolo per adesso qua in tavernetta lo configuriamo questo lo chiamiamo luce tavernetta le coordinate le ha calcolate lui l'item dobbiamo scegliere l'item sul quale interagire questo sarà un PTPS. 
Luce Tavernetta, eccolo qua. Per l'icona eh, io utilizzo le Iconify Icon, quindi vado un attimino a vederle e mi cerco Lamp, dovrei trovare quella che ho già usato l'altra volta, che se non sbaglio dovrebbe essere, vediamo di qua, dovrebbe essere questa qua. Questa qua si chiama Raphael Lamp Alt, quindi copio questa stringa, torno di qua, scrivo Iconify, due punti, e il nome dell'icona. L'icona dipende dallo stato, non lo possiamo usare perché è valido solo per le icone di Open Hub e serve a far sì che l'icona assuma uno stato diverso in funzione dello stato dell'item a cui sono agganciate, tipo lampadina accesa, lampadina spenta. Il size dell'icona mettiamo 64 pixel. Il colore serve eh, una formula per far sì che l'icona assuma un colore diverso in funzione dello stato. Quindi praticamente con una formula qui facciamo quello che farebbe questo check con le icone di OpenHub. Quindi la formula è uguale, poi bisogna mettere items.il nome dell'item che ci interessa, nel nostro caso è ptps tavernetta luce punto state quindi se lo stato è on allora il colore è yellow altrimenti è bianco white quindi questo è un modo semplice per fare un if su una riga quindi se questa condizione è vera vale quello che c'è dopo il punto interrogativo altrimenti vale quello che c'è dopo i due punti in questo modo abbiamo due colori diversi in funzione dello stato del nostro item poi andiamo a configurare i tooltip che è dove appare praticamente il, il valore dell'item come font size mettiamo 24 pixel gli mettiamo un offset di 10 per far sì che non si sovrapponga troppo all'icona gli mettiamo un'opacità del 70% in modo che sia leggermente trasparente e poi dobbiamo andare a configurare qual è l'azione che viene eseguita quando l'utente preme su quest'icona. Quindi la action sarà un toggle item, cioè inverte lo stato del, dell'item in quanto è un interruttore luce quindi deve fare accendi spegni, accendi spegni. Andiamo a dire qual è l'item. Il comando è on e il toggle è off. A questo punto abbiamo fatto il nostro marker. Adesso dobbiamo verificare se funziona. Se funziona poi lo posso copiare per tutte le altre luci. Allora vediamo un po' se riusciamo a vedere. Adesso non vado in tavernetta a vedere se si accende la luce però posso aprirmi la sitemap. Vado nelle luci, luci manuali, semi interrato tavernetta e off in questo momento eccoci proviamo a cliccare l'icona vediamo se si accende eh, però devo andare allora devo salvare e andare nel menu principale e cliccare su semi interrato per vedere la versione runtime della, della floor plan quindi adesso clicchiamo vedete che si è acceso anche sulla sitemap riclicco e si spegne anche sulla sitemap la cosa dovrebbe essere equivalente se lo faccio dalla sitemap si è acceso e si è spento ok quindi funziona a questo punto posso tornare in modifica e a questo punto questo interruttore lo posso duplicare quindi faccio un copy poi clicco qua in alto a destra e lui me l'ha duplicato lo vado a mettere nel corridoio vado a configurarlo poi vengo qui lo copio collo e lo metto in lavanderia a questo punto posso 
anche fare le modifiche direttamente dallo YAML che è un pochino più comodo se conosco i nomi a memoria quindi questo dovrebbe essere lavanderia ok poi copiamo e lo mettiamo in garage In garage ho due luci comandate dallo stesso, quindi faccio un copy, scusate, incolla, mi metto così e in teoria uno o l'altro accendono e spengono perché il punto luce comunque è unico. Ok, direi che con le luci ho finito perché in cantina nel bagnetto non ce l'ho ancora smart, salvo per sicurezza. E magari rifaccio un attimino una prova il corridoio ah no scusate devo andare devo salvare e tornare di nuovo al menu principale ok corridoio funziona lavanderia funziona garage vedete che si accendono tutte e due funziona perfetto le luci sono a posto nel prossimo video completiamo il floor plan andando a inserire i sensori di temperatura e umidità e eventuali altri sensori che sono nel seminterrato.